ఉద్ఘాటన గారావు అకుపోయిసే డాక్టర్ ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఏ సంగ్ కార్డిక్ సర్జన్ సపలబస్ నాయితో ఏ అకింగ్ పలరి నాగ్ అంగ్ మంగ ఇబతి బాంగ్ అస్పితో నాగ్ పంగంగ లంగ సీరిలి సంగ్ మంగ తహనన్ పక్క తపో సంగ్ కార్డిక్ సర్జరీ ఇతు ఏ మహాల గంగ్ దపత్ ఉన్నవయిన్ అత్సుందేన్ పరస ఇన్యోంగ్ మబలి సంగ్ పగ్గలిన్ అంగ్ అకింగ్ కసమ హంగ్ సి క్రిష కార్లోస్ ఏ నరితు రెంగ్ పరమస్ మై పలవి నాగ్ నాంగ్ మైగి అంగ్ మంగ దపత్ గవీన్ థ్యాంక్ యూ Magandang araw. Ako po ay si Krisha, isang nurse sa Cardiothoracic ICU. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang kung paano ang pag-aalaga sa sarili sa ating mga tahanan habang tayo ay nagpapagaling dulot ng operasyon sa puso. Ang mga operasyon sa puso ay maaaring CABG o yung Open Heart Bypass Surgery, pwede rin Heart Valve Surgery, at iba pang operasyon na nangangailangan ng paggawa ng sternotomy. Ito yung tinatawag na pagbubukas ng ating dibdib. May buto tayo sa pagitan ng ating magkabilang dibdib at uh, ito ay hihiwaan ng ating manggagamot upang mabuksan ang ating dibdib at makita ang ating puso. Halos pare-parehas naman ang pamamaraan ng pag-aalaga. Kaya uh, napaka dapat tandaan natin na ang rehabilitasyon pagkatapos ng cardiac surgery ay napakahalaga para sa ating agarang paggaling. Narito ang mahalagang detalye. Pagkatapos ng operasyon, kadalasang makakauwi ka na sa bahay pagkalipas ng 7 hanggang 10 araw kapag normal ang iyong recovery at nasa ayos ang lahat. Ngunit bawat pasyente ay iba't iba at maaaring abutin ng ilang araw pa depende sa iyong kondisyon. Halos lahat ng pasyente ay maaaring makaramdam ng pagkapagod o pakiramdam na mabilis baka po. Matapos ang operasyon, iba't iba ang kadalasang nararamdaman, ngunit kadalasan na babalik ito sa normal sa loob ng 6 o hanggang 8 buwan pagkatapos ng operasyon. Paano aalagaan ang mga tahi ng ating operasyon? Matapos ang bypass surgery o yung CABG, asahan na may hiwa at tahi sa ating dibdib at magkabila ang mga binti at hita. Maaring uh, isa o dalawa, depende ito sa dami ng graft na pinagtahi ng ating manggagamot. Kung ito ay barbular surgery naman, maaaring sa dibdib lamang ang tahi. Narito ang mga pamamaraan ng pangangalaga. Mahalaga na ipagpatuloy ang tamang hygiene para maiwasan ang infeksyon kahit tayo ay nasa bahay na. Also, dapat uh, panatiliin laging malinis at tuyo ang mga sugat. Lagi rin nating suotin ang malilinis na damit at uh, palitiin uh, walang kahit anong dumi sa ating mga kasuotan o pantalon na tatama sa ating mga sugat o kaya sa blusa or sa t-shirt na inyong susuotin. Palagian ding maligo araw-araw para mapaigi ang inyong hygiene. Maaring linisin ang mga sugat gamit lamang ang malinis na tubig at banayad na sabon kapag ito ay tuyo na. Pagkatapos basain at linisin ang sugat, tuyuin ito gamit ang malinis na tela. Kung may sugat ka sa binti o hita, normal lang ang may kaunting pamamaga o pagmamanas. Ito rin ay maiibsan at babalik sa normal pagkatapos ng tatlo o apat na linggo. Laging iangat ang mga paa habang tayo ay nakaupo dahil ito rin ay makakatulong sa pag-impis ng ating uh, pamamaga o kaunting pamamanas sa parehas na hita. Ang sugat naman sa dibdib ay hindi katulad ng nasa hita. Sa, um, dahil ito ay may in-involved na buto o yung tinatawag na sternum. Kaya iba ang um, pag-aalaga dito. Uh, ngunit um, lagi pa rin natin tandaan na kung paano natin lilinisin ang ating mga sugat sa paa, ganun din ang paglilinis ng ating sugat sa dibdib. Um, aabutin ito ng halos 8 hanggang 12 linggo, depende sa paghihita. Tandaan din natin ang mga bagay na dapat natin iwasan. Una, iwasan natin yung muko upang pumulot ng kahit anong mga gamit. Pangalawa, iwasang maghila o magtulak ng mabibigat na gamit. At pangatlo, iwasan nyo ring magbuhat ng mga mabibigat na bagay. Limitahan lamang ito sa pagitan ng dalawa o tatlong kilo. Tandaan din na kung tayo ay uubo, 
Kailangan nating pagpatungin ang ating mga palad at ilagay ito sa ibabaw ng ating dibdib sa ganitong paraan at saka tayo umubo. Alalahanin na ang pag-ubo ay napaka-importante para mailabas ang inyong plema at malinis ang ating mga baga. Kaya dapat natin itong gawa sa pamamaraan ng epektibo. Uh, tandaan din na ang posisyon sa pagtulog ay dapat patihaya hanggang 8 o 10 linggo. Iwasang tumagilid, bawal ka rin uh, matulog ng nakadapa. Napakahalaga na ang dieta rin ay maayos pagkatapos ng operasyon. Ang mataas na protina ay maghihilom ng ating mga sugat. Kaya kung ikaw ay may diabetes, kailangang manatili sa normal din ang inyong blood sugar. Katulad din ng normal na dieta, kailangan nating umiwas sa mga pagkain ng mga matataba at maalat. Kaya iiwas tayo sa mga pagkain sa labas at mga pagkain na piniprito. Kailangan din nating uminom ng maraming tubig maliban na lamang kung ipinagbabawal ng iyong doktor. Sa mga aktibidad naman, iwasan ang gawaing magbibigay uh, ng presyon o pressure sa ating dibdib sa loob ng 8 hanggang 10 linggo. Ang paglalakad naman ang isa sa pinakamabisang eksersisyo pagkatapos ng operasyon sa puso. Dagdagan din ang iyong mga aktibidades habang nagpapabuti ng inyong pakiramdam. Maaaring maglakad-lakad sa bahay, maglakad sa labas ng hardin o kaya ay gumawa ng mga light exercises na mag involve lamang ng mga magagaan na pagbubuhat. Ngunit uh, wag lalagpas sa dalawa o tatlong kilo. Ipinagbabawal din ang pagmamaneho sa loob ng 6 hanggang 8 linggo pagkatapos ang operasyon. Itigil o bawasan ang mga aktibidades kapag nakakaramdam ng paninikip ng dibdib, nahihilo o nahihirapan sa paghinga at bumibilis ang pintig ng ating puso at napapagod. Itigil ka agad ang gawain kapag naramdaman ang mga simptomas na ito. Sa mga gamot naman, dapat sundin ang mga tagubilin na gamot. Huwag dadagdagan o lalaktawan ang mga dosage ng ating mga iniinom na gamot. Ang mga pasyente na nagkaroon ng heart valve surgery ay maaring panghabang buhay ang pag-inom ng warfarin naman. Isa itong gamot na nagpapalabnaw ng ating mga dugo kaya may mga kinakailangang laboratorio na isagawa sa tuwing tayo ay kumukonsulta ulit sa ating mga gamot. Sa mga pasyente na dumaan sa heart valve surgery, Meron din espesyal na dieta na kailangang sundin. Ito ang tinatawag na warfarin diet. Ito ay magpapanatili na ang inyong INR level sa inyong dugo ay laging nasa normal. Kaya uh, importante rin na sumunod sa itagubili ng ating mga doktor. Maari din panghabang buhay na medikasyon ang mga gamot para sa diabetes, sa alta presyon at ang antiplatelet na gamot. Inumin lamang ang mga niresetang gamot kapag hindi nawawala ang sakit at tuwing um, sinabi ng doktor sa pagpunta ninyo sa kanya. Sa inyong follow-up, uh, sa inyong paglabas sa ospital, aayusin ng inyong doktor ang inyong appointment at striktong pagsunod sa mga kinakailangan. Ano ang mga nakakabahalang sinyales kung kailangan ng pumunta sa doktor? At ito ang mga sumusunod. Kapag ikaw ay nakakaramdam ng madalas na pagkahilo, nawawala ng malay, mabilis ang pintig ng puso, ay kailangan mo ng agarang konsultasyon sa inyong doktor. Hindi maiibsa ng pagsakit ang dibdib pagkatapos ng inyong gamot at hindi ka rin na napapabuti ang paghinga pagkatapos ng uh, iyong pagre-rest. Kaya ito ay i-discuss natin kung anong mga senyales na kailangan mo nang makita ang iyong doktor. Ano mang senyales ng impeksyon sa mga sugat, katulad ng pamumula, pamamaga, pagdudugo o paglabas ng nana at lagnat ay nangangailangan ng pagkonsulta sa inyong doktor. Tandaan ang lahat ng ating uh, mga pinag-usapan upang maging mabisa ang iyong recovery pagkatapos ng iyong surgery. Sana rin ay may importante kayong natutunan sa video ito. Salamat sa inyong panonood at paalam.